السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترقتموها وأموال اقترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وان عبد الله بن حشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رأه البخاري الحمد لله أسكر جي قرآن الكريم آيات تلاوة كرشي شتغل الشرى التوبار شبش نمبر آيات أبوهم যে হাদিস শরীফটি তেলাওয়াত করেছি সেটা হল সহি বুখারের কিতাবুল ইমান ও নজুরের মধ্যে এনেছেন বেহাইকি শরীফের শহাবুল ইমানের মধ্যে এনেছেন আহমদ বিন হাম্বল তার মসনদের মধ্যে এনেছেন ইমাম বাজার তার মসনদের মধ্যে এনেছেন তাবরানি ফিমাজমুল আউসাতের মধ্যে এনেছেন অসংখ্য হাদিসের কিতাবে এই হাদিসে মোবারক কাটে আবার আসি আমরা প্রথমে আয়াত করিমার যে অর্থের দিকে তাকাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দিন তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ ও তাহার রসুল এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা মাতা তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের ব্রাতা পত্নী তোমাদের নিজের খানদান গোষ্ঠী তোমাদের অর্জিত সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যাহার মন্দা অর্থাৎ লস হওয়াটার তোমরা আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমার তোমরা ভালোবাসো অর্থাৎ যেখানে তোমরা সুন্দর রাজপ্রসাদ সুন্দর সুন্দর ঘরে সুন্দর সুন্দর বাসায় বাসায় থাকা ভালোবাসো তবে তোমরা জেনে রাখো অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অর্থাৎ আল্লাহর গজব আসা পর্যন্ত আল্লাহর সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎ প্রদর্শন করেন না এই কোরআনে করিমের আয়াতের মধ্যে যে জিনিসটা আমরা বুঝলাম সেটা হলো কেউ যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম অপেক্ষা অন্য কিছুকে ভালোবাসে হোক তার সে পিতা মাতা হোক সন্তান সন্ততি হোক সম্পদ হোক তার বাসা বাড়ি যত কিছু হোক না কেন তার ধ্বংস অনিবার্য সে মহাব্বত করতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে সবচেয়ে বেশি এটাই হলো এই আয়াত করিবার আনাস রাজি আল্লাহ আনহু বোখারি এবং মুসলিম এক বর্ণনা থেকে আমরা পাই তিনি বলেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম তাকে বলেছেন তিন জনের লোক ইমানের স্বাদ পেয়ে থাকে যাদের কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সব দিক থেকে প্রিয় যারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করে আহাবদাল্লাহ যারা ইমান আনার পর কুফরি ফিরে যাওয়া অপেক্ষা অগ্নিখণ্ডে জাপ দেওয়াকে উত্তম মনে করে আল্লাহ আকবর তাহলে ইমানের স্বাদ পেতে হলে আল্লাহ রসুলকে মহাব্বত করতে হলে আমাদেরকে 
সবকিছু করতে হবে আল্লাহর বাস্তে যাই হোক যে আদি চাকরি মুবারকাতে এমতি লাগাত করেছি সেটা হলো আবদুল্লাহ বিন হিসাম রাজি আল্লাহ বলছেন সবকিছু থেকে পছন্দ করি ইল্লা মিন নাফসে আমার নিজ থেকে নয় অর্থাৎ আমার নিজ থেকে আপনাকে মহাব্বত করি না তারা ছিলেন সত্যবাদী যা বলতেন সত্য বলতেন কিন্তু মহাব্বত করছেন কিন্তু একটা অনুভূতি তার মধ্যে আসলো যে আমার নিজ থেকে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মহাব্বত করতে পারছি না তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার দরবারে তারা যেতেন যেতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দোয়া করেন বা এমন কিছু করেন যাতে তার মহাব্বতটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় ইমানটা কামিল হয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইয়া আমর হে উমর আল্লাহি আল্লাহি অর্থাৎ আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন তিনি ইসলামের জন্য কোরবানি দিচ্ছেন তিনি এসে বলছেন ইয়ারাসুল্লাহ কি যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে যে আমি আপনাকে সবকিছু দিয়ে মহব্বত করতে পারছি না অর্থাৎ মহব্বত কামিল হতে ইমান কামিল হতে হলে মহব্বত পরিপূর্ণতা পেতে হলে ইমানে পরিপূর্ণতা পেতে হলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মহব্বতের পরিপূর্ণতাই ইমানের পরিপূর্ণতা সুবাহন আল্লাহ এটা উমরা যেন অনুভব করলেন এবং তিনি ছাইলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সবকিছু দিয়ে মহব্বত করেন তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ দরবারে গেলেন কিছুক্ষণ পরে হাত চাপে ধরে ওইদিকে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে এটা এটা থেকে আমরা বুঝতে পাই যে সংস্পর্শে কারো গেলে নেক্ষার লোকদের নবীদের অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে তাই আমরা এটা থেকে একটা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন মহাদিস নেকরাম যে কোনো অলিয়াল্লাহদের কাছে গেলে কোনো অলি সহবতে গেলে সহবতের মাধ্যমে মানুষের পরিবর্তন আসতে পারে আর এটা হলো তসৌফের একটা শিক্ষা তাহলে আমরা যদি কারো কাছে যাই পরিবর্তন আসবে আমরা যেন আনহর মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকলো তিনি অনুভব করতে লাগলেন যে তা সে তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বেশি মহব্বত করছে ঠিক এই সময় তার মধ্যে পরিবর্তন যখন আসলো তিনি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি এখন অনুভব করছি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি আমি আপনাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি মহব্বত করি এমনকি আমার নিজ থেকেও এখন আমি অনুভব করছি খুশি হয়ে বললেন হ্যাঁ এখনই হয়েছে আমার এখন তোমার ইমানটা কামিল হয়েছে এখন পরিপূর্ণ ব্যথা পেয়েছে সুবাহান আল্লাহ আমরা যদি দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মহব্বতের মাধ্যমেই সাহাবাদের ইমান পরিপূর্ণ হয়েছে তাহলে আমরা এই আয়াতে করিমা থেকে এবং হাদিসে মোবারাকা থেকে যে শিক্ষাটা পেলাম সেটা হলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে আমরা মহব্বত করব সবচেয়ে বেশি যেভাবে করেছেন হজরত সাহাবাই কেরাম আমর রাদি আল্লাহ আনহুর মতন সাহাবি জলিল কুদর সাহাবি কুলাফায় রাশিন্দের অন্যতম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এই সাহাবার মহব্বত যেভাবে দেখিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ প্রতি আমাদের অন্তরে যেন কিঞ্চিত পরিমাণ হলেও সেই রকম মহব্বত আমরা ধারণ করতে পারি এবং আমাদের ইমানকে যত পরিপূর্ণ করতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মহব্বতের মাধ্যমে সে তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন এবং আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিস বোঝার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন